Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du Minecraft Mods auf deinem Server installieren kannst und das für Aternus. Ich werde kurz durchgehen, wie man einen kostenlosen Aternus Server erstellen kann. Falls das zu schnell geht, such einfach auf YouTube Minecraft Server erstellen und das ist hier mein Video, das erklärt das alles gründlicher. Du gehst auf die Webseite Aternus, erstellst deinen Account, klickst dann hier auf Erstelle einen Server, klickst hier auf Erstellen und dann wirst du hier weitergeleitet. Hier ist wichtig, dass wir die Software von Vanilla umändern, indem wir hier raufklicken auf Forge. Da klicken wir dann drauf und hier kannst du dir eine Version aussuchen. Ich nehme jetzt mal die aktuellste Version. Danach müssen wir hier auf Installieren klicken. Das dauert dann ein bisschen. Und dann haben wir dieses Häkchen hier. Also haben wir es installiert. Danach gehen wir hier zu den Optionen und stellen Gecrackt um auf das Häkchen. Das ist wichtig. Danach klicken wir hier auf Mods und hier kannst du dir einen Mod aussuchen. Du kannst ja nicht eigene Mods importieren sondern musst du ein vorgefertigtes aussuchen. Hier kannst du dir in Ruhe mal alles angucken, was es gibt. Hier können wir dann zum Beispiel einen simplen Mod nehmen, zum Beispiel Iron Chests. In diesem Fall sehen wir gerade, dass es keine kompatible Version gibt. Falls das bei dir auch der Fall sein sollte, klicken wir dann hier drauf, am besten mit Rechtsklick und in neuem Tab öffnen. Und hier klicken wir dann auf Files und dann siehst du hier ein paar Versionen, die du wählen kannst. Zum Beispiel für die Iron Chest Mod kannst du die 1.20. 2 wählen. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu unserem Server, wählen dann die andere Version aus. Dazu klicken wir drauf und wählen dann zum Beispiel diese Version aus. Du musst dann auf Neu installieren klicken und auf Ja, Neu installieren. Die Welt wird nämlich gelöscht, aber das ist ja in diesem Fall egal. Das lädt dann und wir haben es installiert. Also klicken wir jetzt auf Mods, dann auf Iron Chests und installieren die Version, die zum Server passt. Also in dem Fall diese hier. Wir klicken hier drauf und wir sehen das Häkchen hier. Also wurde es installiert. Das können wir auch nochmal sehen, indem wir auf Dateien klicken, dann klicken wir auf Mods und hier siehst du alle Mods, die du hinzugefügt hast. Jetzt ist es wichtig, dass du diese Mods auch lokal bei dir hast. Und dazu googeln wir nach CurseForge und klicken auf Get CurseForge App. Danach klicken wir auf Download Standalone, wir brauchen Overwolf dafür nicht. Dann haben wir den Installer, da klicken wir drauf und installieren das hier. Wir klicken auf Weiter, Nutzerbedingungen akzeptieren und wieder auf Weiter. Akzeptieren und installieren und es wird heruntergeladen. Hier angekommen können wir dann auf Skip Intro klicken, dann können wir mal auf Continue as Guest klicken und dann klicken wir auf das Plus und fügen Minecraft hinzu. Einfach hier auf Standard und auf Continue. Dann erstellen wir ein neues Modpack. Dazu klicken wir auf Create, dann kannst du hier Namen eingeben, zum Beispiel Aternus und dann wählst du die passende Minecraft Version aus. Wichtig ist, dass es die gleiche Version ist wie dein Server und zwar in meinem Fall diese Version hier. Also wähle ich die hier aus, Forge bleibt so und wir klicken auf Create. Jetzt wird hier irgendwas installiert, da warten wir, bei mir dauert das sogar eine Weile. Und hier klicken wir dann auf die drei Punkte, neben dem Play und auf Add More Content. Und hier suchen wir jetzt nach Iron Chest. Dazu geben wir Iron ein. Wichtig ist, dass es genau perfekt geschrieben wird, in meinem Fall so. Und wir klicken auf Install. Und wir sehen jetzt hier Recently Updated, es ist jetzt drin. Wir klicken dann auf das X, wir sehen dann hier die Mods, die dabei sind. Und das gleiche kannst du auch mit verschiedenen Mods machen. Also du kannst ruhig einige Mods auf diesem Server hinzufügen. Es gibt hier nämlich über 1000 Mods. Bei manchen Mods, zum Beispiel Botania, gibt es dann noch Abhängigkeiten. Dieser Mods musst du dann auch noch mit installieren. Und das dann für den Server und auch nochmal für CurseForge. Mit genau dem gleichen Prinzip. Wenn du dann deine Mods hast, klicken wir auf Play und das Game wird gestartet. In der Zwischenzeit können wir mal den Server starten, indem wir auf Starten klicken. Hier im Minecraft Launcher musst du dich dann nochmal anmelden. Und dann sehen wir im Launcher, dass Aternus Forge ausgewählt wurde. Wir können hier mal draufklicken. Falls es bei dir nicht der Fall sein sollte, musst du dann nochmal diese Version wählen. Wir klicken dann auf Spielen. Und dann klicken wir hier mal auf das Häkchen und auf Spielen. Dann wird hier noch was heruntergeladen. Das dauert dann nochmal ein bisschen. Wenn dann Forge startet, sieht das so aus. Das dauert dann auch noch ein bisschen, bis dann alles funktioniert. Du kannst dann noch ein Minecraft auf Vollbild stellen. Dazu klickst du auf Options, Video Settings und dann siehst du hier Fullscreen. Und das machen wir an. So, dann klicken wir auf Multiplayer. Proceed und zum Beispiel Direct Connection und dann gibst du die Adresse ein. Dazu klicken wir auf Verbinden, nehmen jetzt mal die dynamische IP, kopieren das hier, fügen das hier ein mit Steuerung V und klicken auf Join Server. Wenn es nicht direkt funktioniert, probier es einfach nochmal zu joinen. Manchmal geht es eben nicht direkt. Ich habe es jetzt nochmal auf Kreativ umgestellt und wir suchen hier mal nach Iron Chest und wir sehen, dass die jetzt drin sind. Ich kann jetzt hier platzieren und wir haben die Iron Chests. Und nach diesem Prinzip funktioniert das mit allen anderen Mods. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.